একটু আসুন শ্রদ্ধেয় শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় জয়ন্ত সেনগুপ্ত মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সঞ্জয় বোস অগ্নিজিৎ সেন রায়া ভট্টাচার্য প্রকাশক দিক্তাংশু মণ্ডল এবং লহমা ভট্টাচার্যকে আমি অনুরোধ করব বইগুলো যাতে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আমি অনুরোধ করব সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশ করবেন আমি অনুরোধ করব শীর্ষেন্দুদাকে শীর্ষেন্দুদা যদি দু এক কথা বলেন একটু বইটা নিয়ে মাইকগুলোতে একটাতেও সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না একটু যদি দেখেন ক্রীড়াভূমি খেলার মাঠ আমাকে ছেলেবেলা থেকেই সম্মোহিত করে রেখেছিল একটা সবুজ মাঠ আমার কাছে যে কতটা সেটা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না ফুটবল হোক ক্রিকেট হোক ব্যাডমিন্টন বা ভলিবল হোক টেনিস হোক যে কোনো খেলাই হোক সব খেলারই আমি অন্ধ ভক্ত ছেলেবেলা থেকে খুব খেলতাম হাই জাম্প লং জাম্প ফুটবল সব দিতাম বড় খেলোয়াড় হওয়ার ইচ্ছারও ছিল তো সেটা আর হলো না নানান কারণে অর্থাৎ আমাদের বারবার 
থাই নারা হতে হয়েছে জীবনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে গেছি কিন্তু বড় হওয়ার পরও সে খেলার দেশে এখনও যায়নি আমার এই বয়সে আমি এখনও রাজ্যেকে খেলা দেখি এই গত ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছি উইম্বলডান দেখি এমনকি ফরাসি ওপেন দেখি তারপরে আমাদের ইউএস ওপেন দেখি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দেখার চেষ্টা করি সকালবেলা উঠে এরকম আমার অভ্যাস সেই ছেলেবেলা থেকেই আজও খেলা ভূষণ ভালোবাসি আর খেলা ভালোবাসি বলেই গৌতমকেও ভালোবাসি গৌতমকেও খেলার সূত্রে চিনেছিলাম ও আমার সহকর্মী ছিল এখনও আছে সহকর্মী বলতে হয়তো এক অফিসে নেই কিন্তু একই কাজে ব্যাপৃত আছে সাংবাদিক তো সেই দিক থেকে গৌতমের লেখা আমি অনেক দিন ধরেই পড়ে আসছি খুব ভালো লেখে ক্রিকেটটা অসম্ভব ভালো বোঝে বিজ্ঞের মতো বোঝে সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে লেখা ওর বই আমি পড়েছি চমৎকার লেখা যখন সে রিপোর্ট করত পত্র পত্রিকায় তখনও তার সুললিত ভাষা সাহিত্য গুরু সমৃদ্ধ ভাষা এবং লেখার স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করেছে অনেকবার তো সেই গৌতমেরই বেশ কিছু বই আমি পড়েওছি আবার নতুন একটা বই বেরিয়েছে এটা খুবই আনন্দের খবর আমার কাছে শুধু নয় সমগ্র বাঙালির কাছে বইটা আপনারা পড়বেন বইটার নাম হচ্ছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে সাংঘাতিক কথা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে যে কোনো ক্রিকেটারের কাছে বিভীষিকা যে কোনো ব্যাটসম্যানের কাছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল মানেই হয় ছাড়তে হবে নাহলে খেলতে হবে সেভাবে খেলতে হবে নাহলে কানায় লেগে স্লিপে ক্যাচ চড়ে যাবে বা থার্ড ম্যানে ক্যাচে চড়ে যেতে পারে সব নানান রকম ব্যাপার আছে অফ স্ট্যাম্প খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ক্রিকেটে আমি জানি তাই এই বইটি পড়ে নামটি আমার খুব ভালো লাগছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে খুব সুন্দর একটা ফাঁদ একটা জাল পেতে রাখা ব্যাটসম্যানদের জন্য তো যে কোনো ক্রিকেটের কাছে অফ স্ট্যাম্প হচ্ছে ভয়ের জিনিস ভয়ঙ্কর ভয়ের জিনিস তো যাই হোক এই বইটি বেরোনো খুব আনন্দের খবর আমার কাছে আপনাদের কাছেও আপনারা পড়লে ভালো লাগবেন আমারও পড়লে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে দেখা যাক আমি গৌতমকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই রকমভাবে সে চিরকাল স্পোর্টসের বিশেষ করে ক্রিকেটের সেবা করে যাক আমি তাকে তার ধীরে ধীরে আরও বেশি তার প্রাজ্ঞতা বৃদ্ধি পাক ক্রিকেটকে আরও বেশি জনসমক্ষে সে নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা জানাই নমস্কার ধন্যবাদ শিশেন্দুদা এবার আমি শ্রী শ্রীঞ্জয় বোসকে অনুরোধ করব দু এক কথা বলার জন্য নমস্কার শ্রী সেন্দুবাবু বলার পরে আমার কিছু বলার থাকে না কিন্তু দু একটা কথা বলতে চাই এই বইটার ব্যাপারে এই বইটা যখন যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল ছাপা রোববার পত্রিকা সংবাদ প্রতিদিনের রোববার পত্রিকায় বেরোতো এবং সেদিন থেকে এই বইটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা সবাই এখানে ভাস্কর আছে অনিন্দদা আছে অরিঞ্জয় আছে সবাই আমরা এই কলমটার সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটা কথা বলতে চাই যে ফর এনি বার্ডিং জার্নালিস্ট যারা জার্নালিজম করতে চায় এই বইটা কিন্তু একটা বেদবাক্যের মতন কারণ শুধু শুধু একটা স্টোরি করাটা সবাই পারে কিন্তু সেই স্টোরির বাইরের খবর স্টোরিটা কিভাবে করতে হয় সেটা কিন্তু গৌতমদা দেখিয়ে দিয়েছে এই বইয়ের দ্বারা এবং আরেকটা জিনিসও বলতে চাই যেটা আমাদের রোববারে বেরোয়নি কিছুটা পাতা এইখানে বাড়ানো আছে আজকালকার দিনে সাংবাদিকতা তো শুধু সাংবাদিকতা করলে থাকা যায় না সাংবাদিকতা করলে অনেক কিছু করতে হয় অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় অনেক ঝড়ঝাপটাকে সহ্য করতে হয় সেই গল্পটাও গৌতমদা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে আশা করব এটা যারা ইয়াং জার্নালিস্ট এবং ক্রিকেট প্রেমী সবাইরই ভালো লাগবে শুধু ক্রিকেট নয় এবং আরেকটা কথা অফ স্টাম্পের বাইরে অফ স্টাম্পের বাইরে জানেন তো খুব ডেঞ্জারাস কথা আমরা বলি না আরে বাইরের বলে খোঁচা লাগাস না এটাই কিন্তু সব খোঁচার গল্প আছে পড়ে দেখবেন ভাল লাগবে নমস্কার ধন্যবাদ এবার আমি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি এবার আলোচনায় থাকবেন গৌতম ভট্টাচার্য অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্চালনায় থাকবেন অগ্নিজিৎ সেন এবার দেখা যাক খোঁচা লেগে বল ক্যাচ ওঠে না গ্যালারির বাইরে ছক্কা পড়ে থ্যাংক ইউ আমি 
नमस्कार वेलकम टू द इलेवेंथ एडिशन अफ टाटा स्टील कलकता लिटरारि मीट आज के सेशने खूब एक कि बार नहीं खूब एक कि ना हमें घनदार के गल्प सुनते आज के घनदा क्या बोल गौतम भट्टाचार्य फेसबुक पेजे जो अपनी जाने बायोग्राफी लेखा आज है स्पोर्ट्स जार्नलिजम घनदा एब घनदा जख तर अभिज्ञतार गल्प बोलते शुरू करें एवं निर्भेजाल खाँटी रूढ़ो वास्तव बोलते शुरू करें सत्य कथा बोलते शुरू करें तक जो एक विस्फोरण सृष्टि है एक उत्पादन है से बाहुल्य शिशेंदुबाबू एक असम्भव सुंदर शब्दबंध बोलें व्यवहार करल सहकर्मी जरा मीडिया प्रफेशने रही जरा प्रतिदिन ये लड़ाईटा लड़छी एक अक्षर अदल बदल कर बीटा से उठे सहमर्मी गौतम दा तुम एवं ए रकम एक बी एक बैक स्टोरि एक बैकस्टेज डायरि जेको जार्नलिस्टर पक्षे और गौतम भट्टाचार्य जो लिखे ना बोट पढ़ते पढ़ते तुम्हार मन आम प्रथम तुम्हें फोन मैं ह्वाट्सप करी रात साढ़े बारोटा जे एट क्य लिखे शुरू करते चाह कतार विश्वक दिए अपना बोलने विश्वास करबें ना गौतम भट्टाचार्य कतार पोछलें एक खूब क्रुशियल मैच कावर करते स्टेडियम गलन क्रिश्चानो रोनल्डो खेलें कि ना जाना नहीं अनिश्चयता गौतम भट्टाचार्य गे रिपोर्टिंग करते से गुनल डट 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 प्रथम सबाई के अपना एत मानूष एस देखते लास्ट रोट अब दि पूर्ण सबाई के अपन अनेक धन्यवाद ये लिटरि मीट जरा अर्गानाइज कर श्री भिक्टोरिया मेमोरियल अधिकरता श्री जयंत सेंगुप्त मालविका बनार्जी एकटू आगे स्टेजे छें ये अनेक धन्यवाद दीची जो कलकता शहर बुके जो बी ए मारा जाए से भलो विज्ञापन और किचू होते कैलकुल लिटरि मीट से देखिए दिल जो बी मरे जाए बी आज बेचे आ एवं सगर्वे बेचे आज जे समय शीतर कलकार जबतियों कि एंटारटेनमेंट मोबाइल टेलीविसन जत्रा नाटक चिड़ियाखाना सब सर एतगुलो मानुष शुद्ध बैर जो जड़ो होते शुद्ध ये सेशने नए आप दोपुर के देखी ए रकम भीड़ से अपन अनेक धन्यवाद कलकता के धन्यवाद और हमारे बीट अफ स्टाम्पर बैर जे अपना जरा मंचे बोलें जरा छें सबाई के देखें हमें दूजे कथा आलदा बोलते चाहिए जरा मंचे छो ना एक जो भास्कर लेट जे रोबारे अनिंदर सहकर्मी अनिंदर संगे रोबारे जे सह सम्पादक बोलते गले अनिंद अनिंद सम्पादना कर भास्कर सह सम्पादना कर बीटार नाम क्यों तो मैंने कलमटार नाम ओरि देवा अफ स्टाम्पर बहरे एवं यथम जख बे तक तेताल्लिसा टाना बड़िए अनिंद जाने तपर हमें आठटा जो करी टोटाल एकान्नता एन अर्थात प्राय एकश पता लिखी टोटाल चारशो चौबीस पतार बी एकान्नवर्ती बी एन तुम तरह और आक जन तर नाम अरिंजय बोस जो प्रत्येक प्रत्येक लेखार पर होते पर लेखा हेडलैन की होते जार संगे निरंतर कथा चले इनफैक्ट और लास्ट आठटा एख पड़े कि ना जानी ना एखने ही आ खूब कम बयस मात्र उन्नीस बचर बयस क्यों जे भाव सम्पादक सहाज्य कर कलमटार जो और खूब कृतज्ञ और तुम्हार उत्तरे बोली दोहार चैप्टार्ट अनिंद पढ़े बोल जो अनिंदर खूब अबाक लेगे हमें अनिंदर का एक सुनी और कम विस्य लेगे तपर हमें आरोप अनिंद दा दोहई दोह तुम दोहार चैप्टार नहीं अब बोलो अपन के धन्यवाद जाना जरा आज के हाजिर यीड़ा देखे सत्य खूब हिंसे हो कारण एक स्पोर्ट्स जार्नलिस्ट तरह एक बी लंच से देखा जा जगह नहीं आसनो शून्य नहीं गौतम दा के चिरकाल दूर थे देखे गौतम दा तो अनेक नायक मतन मानी गौतम दा अने बांगला स्पोर्ट्स ए फिल्म जार्नलिजम उत्तम कुमार देख देखते तो सुंदर गौतम दा लेकार ततोधिक सुंदर हमें छोट बल् जरा बड़ो कागज पढ़े विभिन्न मानुषजन लेखालेखी पढ़े जो सुनील गंगोपाध्याय शीर्षेंदुओ पढ़े 
সেটা পড়েও যেরকম আমাদের ভালো লাগা জন্ম নিয়েছে একই সঙ্গে আবার সুমন চট্টোপাধ্যায় গৌতম ভট্টাচার্য পড়েছি যেটা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে আমরাও একদিন সাংবাদিক হব তো সেই মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে যে কাজ করতে পারব এটা কোনো দিন ভাবিনি কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের ম্যাগাজিনে গৌতম দা একটা ধারাবাহিক লিখেছেন অনেকগুলো দিন ধরে লিখেছেন অনেকটা সময় দিয়ে লিখেছেন বই যখন প্রকাশ হচ্ছে সেই তেতাল্লিশটি লেখার সঙ্গে গৌতম দা যোগ করেছেন আরও আটটি চ্যাপ্টার বোধ হয় আটটি চ্যাপ্টার একান্নবর্তী লেখা একান্নবর্তী লেখা তো এই লেখাগুলোয় আমি একজন পাঠক হিসেবে বলতে পারি দুটো ধরন আলাদা অর্থাৎ প্রথম যে তেতাল্লিশটি লেখা সেই তেতাল্লিশটি লেখায় কিন্তু গৌতম দা তার লেখার মনটা হচ্ছে যে ব্যাক স্টোরিগুলোকে কিভাবে তার জীবনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে নিয়েছেন একটা সাংবাদিকের কাজ কখনো শুধুমাত্র মাঠে শেষ হয় না বরং যেখানে ম্যাচ শেষ হয় সেখান থেকে আরেকটা ম্যাচ শুরু হয় গৌতম দার লেখাতেই রয়েছে যে যে সময় সকলেই আনন্দ করছে যে চেতন শর্মার বলে জাভেদ মিয়াদাদ ছক্কা মেরে ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দিলেন ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয় কখনো দেশে নেমে আসেনি ঠিক সেই সময় ড্রেসিং রুমের চেহারাটা কি হবে সেটা খোঁজ করার জন্য কিন্তু গৌতম ভট্টাচার্য দৌড়চ্ছেন কাজটা খুব সহজ নয় পরদিন কাগজে পড়ে আমাদের রকে আড্ডা মারতে যতটা ভাল লাগে কিন্তু যারা সত্যি সত্যি ওই ঘটনাস্থলে হাজির সেই মানুষের জন্য কাজটা খুব সহজ নয় সেটা গৌতম দার ধারাবাহিকভাবে করেছেন আমি খালি বলছি কেন পরের আটটা লেখা আলাদা যে সময় গৌতম দা ওই আটটা লেখা লিখছেন সেই সময় গৌতম দা নিজের পেজে লিখছেন অর্থাৎ ফেসবুক পেজে লিখছেন সেখানে দোহা ওয়ার্ল্ড কাপ কাভার করতে গিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যাচ ওয়ার্ল্ড কাপে বলতে গেলে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর লাস্ট ম্যাচ ওই হেডিংটাও আমার ভীষণ পছন্দের একটা হেডিং হয়ে গেল রোনাল্ডোর তো সেই ম্যাচ কিন্তু গৌতম দা মাঠে ঢুকতে পারছেন না এরকম একজন জার্নালিস্ট যা আমাদের দেশের অন্যতম একজন সেরা ক্রীড়া জার্নালিস্ট সে মাঠে ঢুকতে পারছে না একটা টিকিট বিপর্যয় বা একটা ইনফরমেশনের গন্ডগোলের জন্য সেটা নিয়েও গৌতম দা লিখছে সেখানে আমি দেখছি মানুষটা যতদিন ব্যাক স্টোরি লিখেছেন সেখানে যেরকম তার ডিফেন্স অত্যন্ত সজাগ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটি বলেও খোঁচা দেননি কিন্তু এই পরের আটটা লেখায় গৌতম দা ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে মারছেন সেখানে লিখছেন যে জার্নালিজম কিভাবে চেঞ্জ করছে কেন মতি নন্দী আর তিনি আলাদা আমরা তো সত্যি সত্যি স্পোর্টস জার্নালিজম বলতে মতি নন্দী বুঝি তার তার হেডিং তার ধরন ম্যাচ অ্যানালিসিস কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না ওই অ্যানালিসিসটুকুর বাইরে কিন্তু জার্নালিজম পা বাড়িয়েছে সেটা কিভাবে সেটা তো লেখায় আছে আপনারা বইটা সবাই পড়বেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি খালি একটা কথা বলছি সেটাও গৌতম দার লেখা থেকে ধার করে ক্রিকেটার ধোনির একটি খুব বিখ্যাত উক্তি গৌতম দা কোট করেছেন লিখেছে বলেই জানতে পেরেছি যে এম সি সি ম্যানুয়ালে যা যা লেখা থাকে সেটাই সবটা ক্রিকেট নয় বরং বীরেন্দ্র সেবক হচ্ছেন আলাদা একটি ম্যানুয়াল তাকে পড়া দরকার আমার মনে হয় অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটা আলাদা ম্যানুয়াল সেখানে গৌতম দাকে পড়া দরকার গৌতম দা নিজের কথা নিজে বলুক তারপর আবার আমি বলব মতিনন্দীর কথাই যখন তুমি তুললে অনিন্দদা তোমার বইতে একটা আলাদা চ্যাপ্টার আছে মতিনন্দীকে নিয়ে মতিনন্দী একবার বলেছিলেন যে আমাকে ম্যাচ রিপোর্ট লিখতে হবে আমি প্রেস কনফারেন্স কাভার করার সময় আমার কাছে নেই এটা যদি আজকের দিনে গৌতম ভট্টাচার্য বলেন তার অবসম্ভাবী ফল পরিণতি কি হতে পারে এখানে বেশ কয়েকজন জার্নালিস্ট রয়েছেন রিপোর্টার রয়েছেন খুব ভালো ভালো রিপোর্টার ইন্দ্রনীল রায় আছেন সুরবেগ বিশ্বাস আছেন শৃঞ্জয় বসে একটা কাগজের সম্পাদক বসে আছেন এখনকার দিনে কোনো রিপোর্টার যদি বলে যে আমি এটা করতে পারবো না টেলেক্স মেসেজ পাঠিয়ে কি মেসেজ না আজারউদ্দিন তিনটে সেঞ্চুরি করেছেন পরপর মতিনন্দীকে বলা হলো টেলেক্স মেসেজ পাঠিয়ে যে প্লিজ টুডে প্লিজ অ্যাটেন্ড আজার্স প্রেস কনফারেন্স অ্যান্ড গেট হিস কোচ তার মানে হচ্ছে যে অন্য দিন আপনি অ্যাটেন্ড করেন না এখনকার দিনে এই মেসেজটাই যাবে না কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে মতিনন্দী কি লিখলেন উত্তরে লিখলেন যে কানপুর প্যাভিলিয়ন ইজ জাস্ট অপোজিট দ্য প্রেস বক্স আই হ্যাভ টু ওয়াক এ লং ওয়ে নট পসিবল এখনকার দিনে সম্ভবই নয় আবার নিউজ এডার লিখলেন যে বাট উই নিড আজার্স কোর্স কারণ আজার সেই সময় তিনটে সেঞ্চুরি করেছেন প্রচণ্ড নাচানাচি হচ্ছে এখানে অনেক আমি দেখছিলাম বাচ্চা 
আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্ররা ওরা জানেই না সেই সময় আজার উদ্দিন কি ছিলেন অনিন্দ জানে যে আজার তিনটে সেঞ্চুরি করে সাচিনের আগের সাচিন ছিলেন আজার তো সেই সময় নিউজ এডিটার বলছেন যে সে প্রেস কনফারেন্সে কি বলল সেটা জেনে আসবেন রিপোর্টার বলছে জেনে আসা সম্ভব নয় অসাধারণ মানে আজ এখনকার মনে হয় এক এক সময় মনে হয় যে পুরনো কোনো সিনেমা দেখছি এগুলোর এই কথাগুলো যখন ভাবি এখনকার দিন এগুলো সম্ভবই না বা লেনহাটন কলকাতায় এলেন তখন যুগান্তরের রিপোর্টার ফোন করলেন অমৃতবাজারের রিপোর্টারকে বলে এই লেনহাটন এসছে যাবি তো গ্র্যান্ড হোটেলে সে ফোন করলো আনন্দবাজারের রিপোর্টারকে আনন্দবাজার ফোন করলো বসুমতির রিপোর্টারকে সো ইভেন্চুয়ালি লেনহাটনের কাছে যখন একটা টিম পৌঁছলো তখন প্রায় বারো জনের টিম আর এখনকার দিনে কেউ যদি লেনহাটনে খবর পায় সে প্রথম বলবে অন্যকে বলিস না যাতে সে আলাদা করে পৌঁছে যেতে পারে লড়াইটা এতটাই বদলে গেছে এতটাই ফাস্ট হয়ে গেছে জার্নালিজম খুব ফাস্ট পেসড হয়ে গেছে আমি বলবো না যে ব্রিলিয়ান্স আগে ছিল না নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু এত যেরকম হাই স্পিড ইন্টারনেট বলেন তেমনি হাই স্পিড জার্নালিজম হয়ে গেছে প্রচণ্ড ফাস্ট কেউ যদি ভাবতে না পারে রিয়্যাক্ট করতে না পারে স্যাডলি মডার্ন জার্নালিজম তার জায়গা নয় এবার আমাকে বলো যে এখান থেকে আমি আসছি ফাস্ট পেস জার্নালিজম তুমি বললে লোকে তো ম্যাচ রিপোর্ট পড়বে না কারণ লোকে ফেসবুকে মেসির ভিডিও দেখছে রোনাল্ডোর ভিডিও দেখছে কেউ একটা সেলফি ক্যামেরা অন করে বলছে যে আজকে আমার ম্যাচ নিয়ে এই এই প্রতিক্রিয়া টু মিলিয়ন ভিউজ থ্রি মিলিয়ন ভিউজ টেন মিলিয়ন ভিউজ টুয়েলভ মিলিয়ন ভিউজ তো গৌতম ভট্টাচার্যর পক্ষে এটা কি একটা নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ পরদিন সকালে আমি ম্যাচ রিপোর্টটা কিভাবে মনোগ্রাহি করব কারণ পাঠক তো সব জানে সে খেলা দেখছে সে অ্যানালিসিস শুনছে এবং আরেকটা মুখ্য অস্ত্র যেটা যখন তুমি শুরু করেছিলে তখন ছিল না সোশ্যাল মিডিয়া তুমি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বারবার এই বইটাতে লিখেছ গৌতম দা ওভার টু ইউ খুবই সমস্যা আগে শুধু লাইভ টেলিভিশন কাভারেজটা ছিল এখন সোশ্যাল মিডিয়া কোনো জার্নালিস্ট আমি ইদানিংকালে দেখিনি যে বিরাট কোহলি অনুষ্কার একসঙ্গে ছবি তুলেছে বিকজ বিরাট কোহলি অনুষ্কার একসঙ্গে ছবি তোলা সম্ভব না ওদের সঙ্গে আমি যদ্দূর জানি ইনস্টাগ্রামের যে কন্ট্রাক্টটা সেই কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী ওরা যদি কোনো ছবি দেন তার জন্য প্রচুর লাখ টাকা পুরুষ মানে পান সেটার এগেনস্টে তাদের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামের একটা এক্সক্লুসিভিটি কন্ট্রাক্ট আছে স্পেশালি ওদের বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে কোনো জার্নালিস্ট যদি তিনজনের ছবি তোলে ওই প্রত্যেকটা ছবির জন্যে কিন্তু বিরাট কোহলির একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা তো আগে ছিলই না আমরা তো ভাবতেই পারি না আমরা তো অনেক সময় কত লোকের অনেক ক্রিকেটারের ঘরে গেছি কোনো ফুটবলার ডেকেছেন এখন ওই অবাধ মেলামেশা সম্ভবই নয় দু তিনটে জিনিস কমপ্লিটলি বদলে দিয়েছে জার্নালিস্টের পৃথিবীকে একটা হচ্ছে নাইন ইলেভেন সিকিউরিটি এত বেশি সিকিউরিটি যে কল্পনাতীত মানে দোহাতে মিডিয়া ট্রিবিউনে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে বলছে বসে পড়ো পেছন থেকে মানে যেন মনে হচ্ছে স্কুলের প্রেয়ার হল দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ দাঁড়িয়ে হয়তো আশপাশটা দেখছে তাকে বলছে বসে পড়ুন সেখানে জার্নালিস্ট কী মুভমেন্ট করবেন সেকেন্ড হচ্ছে যে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া এখন স্টাররা নিজেরাই করেন আমার একবার রাজ চক্রবর্তী ডিরেক্টর অনিন্দর বন্ধু আমাদের খুব পরিচিত বলেছিলেন যে আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে ফোন করতে হতো অনুরোধ করতে হতো যে একটু লেখো এটা করো এখন নিজে পোস্ট করি ইনস্টাগ্রাম ওরা ফোন করে যে আর কি এক্সট্রা পেতে পারি পুরো জিনিসটাই বদলে গেছে সো জার্নালিস্টদের পৃথিবীটাও কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া সিকিউরিটির জন্য আর যারা ক্রিকেট কাভার করেন তার মধ্যে উল্টে আরেকটা বেড় চেপেছে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের যুজু সেই জন্য এখন যে কন্ট্রাক্টগুলো থাকে ক্রিকেটারদের তাতে লেখা থাকে যে আপনি কোনো জার্নালিস্টকে ঘরে ডেকে এন্টারটেন করতে পারবেন না আমি মনেই করতে পারছি না লাস্ট কবে কোন ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারের ঘরে আমি যেতে পেরেছি দু তিনবার এরম হয়েছে সে ক্রিকেটারকে সাধ্য সাধনা করে সে হয়তো ঘরে এসছে কিন্তু লাস্ট পাঁচ ছ বছর আমি তো মনেই করতে পারছি না কারণ ইট ইজ ব্যান্ড সে ক্রিকেটারকে এসে যদি কথা বলতে চায় তাহলে এসে নিচে কফি শপে কথা বলতে হবে অন্য কোথাও কথা বলতে হবে কোথাও যেতে পারবে না ভারতীয় দলে ব্যাটিং করছিলেন সঞ্জয় বাঙ্গার ওকে নিয়ে আমি মেলবোর্নে টিম হোটেলের বাইরে দেখা করতে বলেছিলাম কারণ টিম হোটেলের মধ্যে উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না নিষিদ্ধ ব্যান হয়ে যাবেন সো টিম হোটেলের বাইরে ইয়ারা নদী সেই ইয়ারা নদীর কোনায় যেভাবে লোকে প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করে আমি সেভাবে সঞ্জয় বাঙ্গারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু সব প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে যেমন খুব দ্রুত বাবা এসে হাজির হয় ওই নদীটা একটু হাঁটার পরেই উল্টো দিক থেকে প্রশাসনিক ম্যানেজার চলে আসছিলেন ওকে দেখে সঞ্জয় মঞ্জে বাঙ্গার লাফিয়ে দৌড়ে ওখান থেকে চলে গেলেন আমি বললাম কী হলো বললো ম্যানেজার ম্যানেজার তারপরে আমায় বললো যে যখন নদীটা আমরা ক্রস করলাম একটু হেঁটে গিয়ে আমায় বললো এখানে কথা বলার দরকার নেই ফোনে কথা হবে সো আমার
সেই লোকটা কোনো জার্নালিস্টের সঙ্গে কথা বলা এমন নয় যে তার ইন্টারভিউ বেরোবে কথা বলতে পারছে না প্রকাশ্যে কাজে সাংবাদিকতা কমপ্লিটলি চেঞ্জড হয়ে গেছে ম্যানুয়েলটা একেবারে বদলে গেছে অনিন্দ্রদা একটা খুব সুন্দর কথা বললো জিবি এটা হচ্ছে এই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জুজু জুজুটা ধরেই আমি তোমার কাছে আসবো তোমার একটা খুব বড় জুজু হচ্ছে অকিঞ্চিত কারণ এই অকিঞ্চিত যখনই আমি পড়ছি আমি একটা অদ্ভুত অন্য জগতে চলে যাচ্ছি যারা জানেন না বলে রাখি অনেক সবাই হয়তো জানেন অনিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি কলম লেখেন অকিঞ্চিত সংবাদ প্রতিদিনের রোববারের পাতায় গতবারের কলকাতা লিটারি মিটে সেই অকিঞ্চিত প্রকাশ পেয়েছে আমি অনিন্দ্রদাকে নির্লজ্জের মতো বলেছিলাম আমি কি সঞ্চালনা করতে পারবো অনিন্দ্রদা খুব সুইটলি বলেছিলেন হ্যাঁ তুই করবি আজ অব্দি সেটা হয়নি আমি জাস্ট বলে রাখলাম না অনিন্দ্রর কাছ থেকে এখানে বলে রাখি শেখার হচ্ছে ওর দুটো জিনিস মালা মালা দাই এর জন্য অনিন্দ্র কিন্তু গানের গলাটা নয় আমি গানের মালার খবর অঞ্জন দত্ত জানে মালাকে এখানে টেনে লাভ নেই তুমি করতে দাওনি আমাকে সেটা বলো অনিন্দ্রর কাছ থেকে শেখার দুটো জিনিস একটা হচ্ছে ওর ভাষা অসম্ভব ভালোবাসা যে ভাষার মধ্যে কোনো টেনশন নেই যে ভাষাটা খুব একদম নির্বেদ শুধু নয় লেকে চড়ে বেড়ানো নৌকোর মতোর জাস্ট নৈনিতাল লেকে মনে হয় নৌকো হাট ঘুরছে এরমভাবে অনিন্দ গদ্য লেখে আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এত পপুলার হয়েও সাংবাদিকতায় প্রায় শত্রুবিহীন অনিন্দ যদি একটা বই লেখে যে কি করে আমি যদি একুশ বছর বয়সে অনিন্দর লেখা একটা বই পেতাম তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় আমি সাংবাদিকতায় কিছুটা ভালো কাজ করতে পারতাম এই অজাত শত্রুর তুমি একটা কিছু রিয়াক্ট করো কি বলবে যেটা প্রতিক্রিয়া কি মানে রহস্য আপনার এই এই অজাত শত্রুর সাফল্যের রহস্যটা কি গৌতম ভট্টাচার্য জানতে চাই সেশনে কিন্তু আমার প্রধান সম্পাদক বসে আছেন চা খাচ্ছেন মিটি মিটি হাসছেন একদম অজাত শত্রু আমি এটা বোধ হয় নই তবে এখন তো সব জিনিসই সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞাপিত করতে হয় তো অজাত শত্রু বলে যদি আমার পরিচয় যায় অসুবিধে কি আছে ওটা একটা মানে সত্যি সত্যি কথা নয় আর কি আর গৌতম দাকে ঈর্ষা করার মতন এত কারণ আছে আমিও ঈর্ষা করি গৌতম দাকে তো ফলে গৌতম দাস সমস্ত সময় লিড লেখাগুলো লেখেন এত ভালো বাংলা লেখেন গৌতম দার উদগ্র বাংলা লেখার আগ্রহ এই যে ভাস্কর রয়েছে প্রত্যেকটা রোববার ইস্যুর আগেই একটা আর্তনাথ ফোন আসতো আমার কাছে অনিন্দ্রদা ছপাতা হয়ে গেছে কি করব তো কিছু করার নেই কারণ গৌতম দা লিখেছেন ছপাতা হয়ে গেলে ছপাতা যাবে আমি ফলে গৌতম দা ছপাতা অন্যান্য লেখক লাপাতা এটাই মোটামুটি নিয়ম ছিল হ্যাঁ ফলে এই যে বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে এতদিন ধরে এইভাবে লিখে যাওয়া এটার জন্যই তো গৌতম দাকে ভালোবেসেছি আমি জানি না গৌতম দার বয়সে পৌঁছে আমি ওই ভালোবাসা রাখতে পারবেন ভাস্কর যে ফোনটা করতো এটা আমি জানতাম না কারণ আমি ভাস্কর বলতো ঠিক আছে দেখো তুমি অত্যন্ত বড় জার্নালিস্ট তুমি ক্রিকেটের ড্রেসিং রুমের খবর জানো তার মানে তুমি সব ম্যাগাজিনের ড্রেসিং রুম ঘুরেছো এমন নয় অনিন্দ্রদা তুমি আমার প্রশ্নটার উত্তরটা দিলেন না বলো আমি বলছি যে এই যে অকিঞ্চিতের জুজু মানে তুমি ধরো কোনো একটা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লিখছো ধরো মেসি বিশ্বকাপ মেসি যেটা যে লেখাটা পড়ে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম তোমাকে যে কীভাবে এত ভালো লিখলে আমি একই প্রশ্ন তোমায় করছি অনিন্দ্রদা যে তুমি যখন তোমার রবিবারে যখন লেখাটা বেরোচ্ছে অ্যাটলিস্ট শত সহস্রবার ফেসবুকে লেখা হয়ে গেছে মেসি 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 আমরা রেডিওতে বলেছি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ছেয়ে গেছে আট মিলিয়ন দশ মিলিয়ন ভিউজ একজন সাহিত্যিক হিসেবে একজন সম্পাদক হিসেবে চ্যালেঞ্জ কতটা অনিন্দ্রদা আজকালকার দিনে যে কোনো লেখার লেখার চ্যালেঞ্জ কিন্তু অসম্ভব তার কারণ প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এর আগে মানুষ লিখে গেছে ফলে তুমি যে লেখাকে লিখছো তার যদি একটা নতুন অ্যাপ্রোচ না থাকে নতুন ভাষা না থাকে এবং নতুন দৃষ্টি না থাকে একটা লেখার একটা লেখায় তুমি সব লিখে ফেলতে পারবে না কোনো দিন ফলে সেই লেখাটুকু অন্তত কাগজের লেখায় তার পরিসর খুব অল্প সেই পরিসরের মধ্যে তোমার ভাবনা বা তোমার দৃষ্টি সেইটুকু যদি খুব নতুন হয় তাহলে সেই লেখার দিকে লোকে নজর দেবে নইলেও নজর দেবে না খুব সিম্পল শুধু ভাষা দিয়েও তুমি লোকে লেখায় টানতে পারবে না তো আমি বলছি আজকে যখন অনেকটা ক্রিকেটের মতো হয়ে গেছে সব জায়গায় ফিল্ডার তোমাকে উদ্ভাবনী শট যদি তুমি না আনতে পারো তুমি তাহলে সোজা ফিল্ডারের হাতে চলে যাবে ফলে এই ইনোভেটিভ জায়গাটা যদি না তৈরি হয় আমি বলছি নইলে কিন্তু লেখা কেন যে কোনো যে কোনো বিষয় আজকে ছবি হোক গান হোক তো এইটার জন্যই কিন্তু একটা একটা নতুন কিছু তৈরি হয় একটা নতুন বলে যে লোকে তোমাকে দাগিয়ে দিচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ওই উদ্ভাবনী ক্ষমতার জায়গাটা বীরেন্দ্র সেবাককে মাঝে মাঝে ডাকতে হবে স্মরণ করতে হবে সূর্য কুমার যাদবকে মাঝে মাঝে ডাকতে হবে তার কারণ এরা এসে নতুন করে আবার ক্রিকেটের ইতিহাস শুধু লিখছে না আমাদের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে নতুন একটা করে ইন্সপিরেশনের জন্ম হচ্ছে কিন্তু একটা কথা তো সত্যি অনিন্দ্রদা যে তুমি বীরেন্দ্র সেবাককে যতই ডাকো সূর্য কুমার যাদবকে যতই ডাকো 
কোচ কিন্তু রাহুল দ্রাবিড়ই থাকবেন এটা আমার আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এই যে কোচ বসে আছে রাহুল দ্রাবিড় আমার পাশে যাদের কাছ থেকে আমরা একটা কথা বলি এখানে এত মানুষ আছেন যে আরেকটা খুব সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে অপ্রিয় কথা কতটা লিখব কতটা লিখব না এটা রিপোর্টারদের ভীষণ প্রবলেম এখানে ইন্দ্রনীল সুরবে কাছে ওরা আরো বুঝতে পারবে আমি কি বলছি যে আমি এইটি সেভেনে প্রথম যখন ওয়ার্ল্ড কাপ কাভার করি তখন দেখি যে ইন্ডিয়ান টিমে সুনীল গাভাস্কার আর কপিল দেবের মধ্যে অসম্ভব টেনশন টেনশন মানে প্রকাশ্য টেনশন এবার একজন ইয়াং রিপোর্টার সে কি করবে সে কি ওই টেনশনটা লিখবে নাকি সে ওয়েট করবে এবার আমার মনে আছে আমি টেনশনটা লিখি যা দেখেছিলাম সেটাই লিখি তারপরে একজন বাংলা এবং পূর্বাঞ্চলে একজন ফর্মার ক্যাপ্টেন ছিলেন উনি কাগজে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যে ভারতীয় দল যখন বিশ্বকাপ খেলছে তখন সংহতির কথা না বলে একজন রিপোর্টার সে ক্রমাগত টিমে বিভেদের কথা বলছে এবার প্রবলেম হচ্ছে যে রিপোর্টার তো বিভেদ তৈরি করছে না রিপোর্টার বিভেদ দেখছে সে সেটা লিখছে এবার এটায় খুব দুরকমের প্রতিক্রিয়া হয় প্রথম হচ্ছে যে যারা পড়েন তারা বলেন সত্যিই তো এটা খুব খারাপ এবার যেই টিম যেতে এবং তারা দুজনে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ দিয়ে ছবি দেয় তখন তারাই বলেন যে দেখেছো রিপোর্টারটা কি মিথ্যে লেগেছিল এবার সেই রিপোর্টার কি করবে সেই সাংবাদিক কি করবে আজকে নাইনটি টু ওয়ার্ল্ড কাপে আমি প্রায় দেখি পাকিস্তানে বিভিন্ন ভিডিওতে যে নাইনটি টু টিম কুড়ি বছর পদে জড়ো হয়েছে ইমরান খানকে গিয়ে উচ্ছ্বাস হচ্ছে এবার ইমরান খানকে এখানে ইনসিডেন্টলি যিনি এর আয়োজক মালবিকা ব্যানার্জি খুব ভালো চেনেন এবং খুব ভালো ইমরানকে ডিল করতেও দেখেছি কিন্তু ইমরান নিজে তার টিমকে ডিল করতে পারছিলেন না নাইনটি টু ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার পরে কয়েকটা অনুষ্ঠান হয় যে অনুষ্ঠানে ইমরানের হাসপাতালের জন্যে লোকেরা এসে টাকা দিচ্ছিলেন পাকিস্তান টিমের মনে হলো যে বিশ্বকাপ জিতেছি আমরা টাকা যাচ্ছি ইমরানের হাসপাতালে কেন যাবে সেকেন্ড অনুষ্ঠানে গিয়ে ইমরান দেখলেন লাহোরে যে জনপ্রাণী নেই ভাবতে পারছেন ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং ক্যাপ্টেন তার টিমের সম্বর্ধনা সেখানে জনপ্রাণী নেই তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি কি করলেন তিনি তারপর ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে গেলেন না অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে খেলা ছেড়ে দিলেন ভাবতে পারেন এবার সাংবাদিক কি করবে সাংবাদিক যদি সামনে থেকে এটা দেখে সাংবাদিক যদি লেখে তখন যদি লেখে লোকে বলবে সাংবাদিক মিথ্যে কথা লিখছে অথচ জাভেদ মিয়াদাদের বই দেখুন জাভেদ মিয়াদাদ লিখেছে যে ইমরান ওয়াজ লাইক এ ট্যাক্সি ক্রমশ মিটার উঠছে এবং সেই মিটারে ক্রমশ ওই হাসপাতালের টাকা ঢুকছে ইনসিডেন্টলি ইমরানকে আমি জাভেদ মিয়াদাদ আমার একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন যে ক্রিকেটিং লাইফে আমি ইমরানের সঙ্গে অনেক বছর কাটিয়েছি এবার রাজনীতিতেও একসঙ্গে আমরা আসতে চাই এবার আমাদের সাংবাদিকতায় যেরকম করতে হয় যে অন্য পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হয় তখন আমি ইমরানকে ফোন করি যে জাভেদ মিয়াদাদ বলছেন যে উনি আসতে চান আপনার পার্টিতে ততদিনে উনি রাজনীতিতে এসে গেছেন আপনার কি প্রতিক্রিয়া উনি বললেন যে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ডোন্ট রাইট দিস বাট টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স অন দ্য ক্রিকেটিং ফিট উইথ মিয়ানদাদ ওয়াজ গুড এনাফ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এক্সটেন্ড ইট এনি মোর অর্থাৎ একুশ বছর কাটিয়েছি সেটাই যথেষ্ট আর মিয়াদাদের সঙ্গে এক মিনিটও কাটাতে চাই না এবার এটা হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ রাইভেলরি সাংবাদিক যদি তখন লেখে সে তখন কোপে পড়ে যাবে আপনি যদি লেখেন যে এইটি থ্রি যে সিনেমাটা সবাই দেখে উচ্ছ্বসিত বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবার কোনো সাংবাদিক যদি এরকম খবর পায় যে এইটি থ্রি ফিল্মের ব্যাকরুমে কি গণ্ডগোল হচ্ছিল সে কি করবে সে যদি জানে যে প্রথম প্রত্যেক ক্রিকেটারকে বলা হয়েছিল ছবির যে নেট রেভিনিউ তার ওয়ান পার্সেন্ট করে দেওয়া হবে এই ওয়ান পার্সেন্টের খবর শুনে মহেন্দ্র অমরনাথ বলেছিলেন আমরা কি ভিক্ষে চাইতে এসছি নাকি ওয়ান পার্সেন্ট মানে টাকাটা তো বাড়াতে হবে তাহলে টাকাটা কে নিচ্ছে টিমের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় তাহলে এইটি থ্রির টাকাটা কে নিচ্ছে কোথায় যাচ্ছে তারপরে বিভিন্ন দফার মিটিং হয় বৈঠক হয় তারপরে একটা সময় এমন হয়েছিল যে এইটি থ্রির ওই প্রিমিয়ার হলে হয়তো কপিল দেব ছাড়া কাউকে আপনারা দেখতেই পেতেন না এবার প্রশ্ন হচ্ছে একজন সাংবাদিক সে তখন কি করবে সে যদি লেখে তাকে সবাই বলবে সে মিথ্যে লিখছে তার পাশে কেউ দাঁড়াবে না তারপরে সে দেখবে প্রিমিয়ারে সবাই গেছে মাঝখানে কি ঘটেছে লোকে তার কথা বিশ্বাসই করবে না এইটা সাংবাদিকতার একটা খুব গোলমেলে জায়গা যে আমি কত দূর যাব কত দূর যাব না এবং এই জোনটাই বোধ হয় অফ স্টাম্পের বাইরে অফ স্টাম্পের বাইরে যে আমি কতটা সাহস অক্ষত রাখতে পারব আমার কতটা সাহস নিয়ে আমি যেতে পারব এ অনিন্দ বলছিল দোহার ঘটনা আমি দোহাতে একটা বৈধ টিকিট নিয়ে ফিফার দেওয়া বৈধ টিকিট নিয়ে ফিফাই দিয়েছে দুপুরবেলা সেই টিকিট নিয়ে মাঠে বলছে যে আপনাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না কেন 
সে কি কথা রোনাল্ডোর ম্যাচ ঢুকতে দেবেন না মানে বোঝে না আপনার টিকিটে কোনো গন্ডগোল আছে বার কোড মিলছে না আরেকটা সেন্টারে নিয়ে গেল সেখানে আধ ঘন্টা বসিয়ে রাখলো তারপরে বলছে বার কোড মিলছে না এখন কি বলছেন আপনার ফিফার টুর্নামেন্ট বার কোড মিলছে না মানে ফিফা তো নিজে টিকিট দিয়েছে তো কোনো জাল টিকিট আমি নিয়ে নিই তারপরে কিছুক্ষণ বাদে এসে বলল যে পসিবলি ইউ হ্যাভ বিন ব্ল্যাক লিস্টেড ব্ল্যাক লিস্টেড হচ্ছে ব্ল্যাক লিস্টেড ফর ওয়াট মানে ব্ল্যাক লিস্টেড তো লোকে শ্লীলতাহানির জন্য হয় দোহা কাতারে কাতারের মতো দেশে আপনি যদি একটা কোনো পুরুষকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরেন তার জন্য ব্ল্যাক লিস্টেড হতে পারেন অনেক কিছু জন হতে পারে কিন্তু ব্ল্যাক লিস্টেড ইজ এ ভেরি ভেরি স্ট্রং স্ট্রিটমেন্ট তারপরে তুমুল দুদিন ধরে মেল চলল তারপর জানা গেল যে কেউ একজন ফিফাকে জানিয়েছিল যে আমি ওখানে শুধুই ফেসবুকের জন্য লিখতে এসছি আর কারোর জন্য লিখিনি এবং সেই যে কমপ্লেন হয়েছিল বোঝাই যাচ্ছে ভারত থেকেই কেউ করেছিল সেটার জোরে তারপরে ফিফা যখন পুরো তথ্যটা ফিফার কাছে এলো একটা মেল পাঠিয়েছিল এখানে ফুটবল কর্তা প্রদীপ সেনগুপ্ত আছেন উনি আমার বাড়ি থেকে মেলটা নিয়ে গিয়েছিলেন তিনবার ক্ষমা চেয়েছে ফিফা তিনবার একজন ভারতীয় সাংবাদিক আছে তিনবার বলেছে যে ভি আর ভেরি ভেরি সরি কিন্তু সাংবাদিকতা এটাই যে ক্রমশ আঘাত আসবে এবং বুকটাকে ইস্পাতের মতো করে এগোতে হবে ট্যালেন্ট না হলেও চলবে বুকটা না থাকলে হবে না তুমি ইমরান খানের কথাই যখন বললে আমি দুটো শব্দ তোমাকে জিজ্ঞেস করার লোভ সামলে আমি দুটো শব্দ দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবো জিনা তামান আমি শুধু দিলীপ ভেঙ্ক সরকারের কথাটা বলি যে উই ওয়ার প্লেয়িং দিস সিরিজ ইন্ডিয়া পাকিস্তান সিরিজ অ্যাট হোম এভরি ভেনু হুইচ এভার হোটেল উই চেক ইন শি ওয়াজ দেয়ার শি ওয়াজ চেকিং ইন বাট অল অফ আস নিউ শি ওয়াজ নট চেকিং ইন ফর আস ইজ গোয়িং দেয়ার ইন্টারভিউ নেওয়ার ধরন তো অনেক চেঞ্জ হয়েছে গৌতম দা ওভার দ্য ইয়ার্স মানে আমি যদি সাফ কথা বলি আর যদি লাইমলাইট বলি এই দুটো শো বহু বছরের গ্যাপে এই দুটো শো পেয়েছি আমরা তোমার থেকে টিভিতে কিন্তু ইন্টারভিউ নেওয়ার যে ধরন তুমি যে প্রশ্ন করবে যে প্রশ্নমালা সাজাবে যেভাবে তুমি জিনিসটা বের করবে সেইটাও তো বোধ অনেক চেঞ্জ হয়েছে এবং সেই চেঞ্জটা তুমি প্রত্যক্ষ করেছো সেই চেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছো এবং এটাও দেখেছো সেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার ধরনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার ফলে বহু মানুষ বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন দেখো সবসময় তুমি যখন একটা টিমের হয়ে খেলো তখন একটা কথা সচিন টেন্ডুলকার বারবার করে বলেন বা বলতেন যখন খেলতেন যে বিশেষজ্ঞরা যারা বলছে যে আমি ডিফেন্সিভ খেলছি কি আমি মেরে খেলছি তারা কি জানে যে টিম আমাকে কিভাবে খেলতে বলেছে তারা তো এটা কখনো খোঁজ নেয়নি যে টিম আমাকে কি চেয়েছে আমি তো একা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল স্পোর্ট খেলছি না সো তাদের আগে খোঁজ নেওয়া উচিত টিভিতে বসে জ্ঞান না দিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি টিম আমার জন্য কি মডেলটা রেখেছে সাফ কথা যখন হয় দু হাজার দুই সালে তখন ইটিভি থেকে আরেকটা শো হতো এবং ঋতুপর্ণ এবং ঋতুপর্ণতে যখন ইন্টারভিউ শুরুর আগে ঋতুপর্ণ গেস্টকে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করত যে তুই কোন কোন প্রশ্ন করলে আনকমফোর্টেবল ফিল করবি না তখন গেস্ট বলতো এবং ঋতু গেস্ট খুশির সঙ্গে এ করতো আর আমার শোটা ছিল ঠিক উল্টো যে ওটা না বলে কোন প্রশ্ন করলেও আনকমফোর্টেবল ফিল করবে সেটাকেই আনা অর্থাৎ আমার রোলটা ছিল একটু অ্যাগ্রেসিভ ইন্টারভিউ করার চ্যানেল থেকে বলা হয়েছিল যে একজন এরম ধরনের একটা ইন্টারভিউ করবে ঋতুপর্ণ খুব পেলব খুব সুন্দর একটা ছটার সময় রোববারে বসে চানাচুর খেতে খেতে দেখা যায় আরেকটা খুব অ্যাগ্রেসিভ বিবিসির হার্ড টকের মতো কিন্তু এবার তারপরে যখন চব্বিশ ঘন্টা লাইমলাইট করেছি তখন অনেকটা সময় চলে গেছে এখন একজন ইন্টারভিউয়ার টেলিভিশন হোক কি প্রিন্টে হোক কি ডিজিটালি হোক সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছেন আপনারা আপনারা যারা নিয়মিত ভিডিও করেন নিয়মিত পোস্ট করেন অর্থাৎ একজন সাংবাদিককে কোনো একজন যারা নর্মাল ফেসবুকে পোস্ট করছেন ভিডিও পোস্ট করছেন কি ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দিচ্ছেন তার চেয়ে আলাদা হতে হবে তার চেয়ে আলাদা কি করে হওয়া যায় যতক্ষণ না সে আলাদাটা হওয়া যায় ততক্ষণ কিন্তু ঠিক কানেক্ট হবে না অর্থাৎ আপনার আপনি দে কেউ একজন চালাবে আপনার চ্যানেল থেকে চলে যাবে এই কানেকশানটা কিভাবে হয় নানান রকম ইনোভেশন করে যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি যে দিলীপ ঘোষের ইন্টারভিউতে অন্য সব ক্ষেত্রে চা থাকতো দিলীপ ঘোষের ইন্টারভিউতে আমরা একটা গ্লাসে দুধ রেখে দিয়েছিলাম দিলীপ ঘোষ দুধ খান বলে দিলীপ ঘোষ দেখে তো অবাক হয়ে গেলেন বলেন দুধ হ্যাঁ আপনার জন্য তো দুধ কল্যাণ চৌবে আরেকজন তিনি এফ এ প্রেসিডেন্ট তিনিও দুধ খান তো তার জন্য দুধ তো এরম ধরনের যদি এমন যে মানুষটার সঙ্গে যেটা যায় যদি সেগুলোকে ঠিক করে রাখা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে একটা সাযুজ্য তৈরি হয় সেই লোকটাও খুব কমফোর্টেবল ফিল করে আর যখনই সে কমফোর্টেবল ফিল করে 
এমনই সব এরিয়া তৈরি হয় যে এরিয়াগুলো একদম অন্য রকম অনলি এক্সেপশন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আমি রঞ্জন দার আশি বছর একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম তুমি রঞ্জন দাকেও দুধ দিয়ে দিয়েছিল রঞ্জন দুধ হ্যাঁ রঞ্জন দাকে গীতার গীতার উপরে গীতা রেখে গীতার উপরে একটা ইয়ে রেখে সই আমি শপথ করিয়েছিলাম যে যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না রঞ্জন দা তাতেও ইন্টারভিউতে মিথ্যে বলেছে আমি এটা কি করলেন বলল তুমি গীতার জায়গায় গীতবিতান রাখলে সত্যি বলতাম এরকম জার্নালিস্টদের জীবন এরকমই প্রত্যেকটা এক একটা ফিল্ম যেরকম একটা চেয়ে আলাদা এখনকার দিনে একটা ইন্টারভিউ একটা চেয়ে আলাদা একটা লেখা একটা চেয়ে আলাদা এবং এই স্ট্রেসটা নেওয়া আমরা যখন শুরুর দিকে আমাদের নিতে হয়নি এই স্ট্রেসটা আধুনিক জার্নালিস্টদের নিতে হচ্ছে কাজে তাদের কাজটা কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে গেছে এবং আমি খুব হ্যাপি যে আমি শেষটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার যদি এখন শুরু করতে হতো এরকম কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাহলে কি হতো কে জানে এবং এখান থেকেই একটা ছোট্ট জায়গা আমি পড়ি বইটার যারা যারা সবাই বইটা কিনবেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে গৌতম ভট্টাচার্য নতুন বই প্রকাশিত হলো আজই দ্বীপ প্রকাশন থেকে সবাই পড়বেন সবাই বুঝতেও পারবেন আমি একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফ পড়ে শোনাচ্ছি পরিবারের লোক অবশ্যই আপনার পেশাদার জগতের এই হিংস্র আরণ্যক চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় বরং ভাবে আপনি অভয়ারণ্যের সানন্দ পাখি শিকারে বেরিয়েছেন মা স্ত্রী হয়তো ডগমগ যে আপনি এত সম্মানে ভূষিত রোজ বড় করে প্রথম পাতায় নাম বেরোচ্ছে চ্যানেলে লাইভ আপনি বলছেন প্রতিবেশীরা এসে বলে যাচ্ছে আহা কি গর্ব লাগে দেখলে একমাত্র আপনি জানেন কি হিমশীতল স্রোত আপনার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জটায়ু সে বইছিল না সাহারাই শিহরণ এটাও তাই প্রেস বক্সের শিহরণ যে ভুগেছে সে জানে প্রেস বক্সে বসেই তোমার সাচিনের সেই অতিমানবিক ইনিংসটা দেখা মেঘের দিকে মুখ করে আকাশে বাবাকে খোঁজা আমি সেটা পরে আসছি এটাতে বলি পরিবারের লোকের না বোঝা আমার মনে হচ্ছে নাইনটি সিক্স ওয়ার্ল্ড কাপে অনিন্দ তখন কি জার্নালিজমে এসছো নাইনটি সিক্স ওয়ার্ল্ড কাপ যখন হচ্ছে পাকিস্তান ইন্ডিয়াতে নাইনটি সিক্স ওয়ার্ল্ড কাপ মানে তখন আমি যুগান্তর এসে অ্যাগ্রি করছি কাগজটা উঠবে উঠবে করছে তো সেই ট্যুরটাতে আমার আনন্দবাজার পত্রিকার হয়ে মানে ওই কতগুলো গ্রেডেশন থাকতো সেই সময় ক্রিকেট কর্সপন্ডেন্ট এক দুই তিন এক হচ্ছে যে সে ইন্ডিয়া ম্যাচ কাভার করবে তো আমি ইন্ডিয়া ম্যাচ কাভার করবো আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল তো আমি সেই অনুযায়ী ইন্ডিয়ান টিমের যে ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল চেন্নাইতে সেখানে গিয়ে আবার সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর গিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে তখন আজার উদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গীতা বিজরানির গোপন প্রেম চলছে এবং ক্যাম্প শিফট হয়ে গেছে চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালোরে কারণ সঙ্গীতা বিজরানির ভাই ব্যাঙ্গালোরে থাকেন যাতে প্রকাশ্যদের দেখে না ফেলে সেই জন্যে ওখানে ক্যাম্প শিফট হয়ে গেছে এই সবই দেখছি দেখছি এই সময় যখন টুর্নামেন্টটা শুরু হবে দশ দিন আগে আমাকে অফিসে একজন ডেকে বলল মানে আমাদের যিনি সেক্রেটারিয়াল টিকিট হ্যান্ডেল করতেন বললেন যে এই ভিসা ফর্মটা ফিল করুন মানে কিসের ভিসা বলো যে তোমাকে পাকিস্তান যেতে হবে পাকিস্তান কেন বলো যে ইন্ডিয়া ম্যাচ অন্য একজন করবে তুমি পাকিস্তান করবে আর আমার তো পাকিস্তান করার কথা নয় আমার তো ইন্ডিয়া করার কথা আর ইন্ডিয়া অনুযায়ী আমি তৈরি হয়েছি তো বলো না পাকিস্তান করার কথা তো সেই সময় পাকিস্তানের প্রথম যখন ম্যাচ সেদিনটা আবার আমার প্রথম বিবাহ বার্ষিকী দর্শক ছটা পায়রা তিনটে কাক মাঠে বসে আছে সেই ম্যাচটা আমি প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন খাবার করছি আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমি যখন বাড়িতে গিয়ে একে বললাম যে পুরো পুরো ঘেটে গেল পাকিস্তানের জন্য তৈরি হতে হবে এখন নতুন করে তৈরি হতে হবে তো বলল তুমি তৈরি হবে কেন তুমি তো ক্রিকেট খেলছো না তো এই যে এখন তো জেনে গেছে মোটামুটি এক লহমায় পুরোটা বদলে গেল একদম বদলে গেল পুরো ব্যাপারটা সো এরকম সাংবাদিকদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে সো প্রচুর ড্রামা লুকিয়ে থাকে প্রচুর ব্যর্থতা আমি বইতে প্রচুর ব্যর্থতার কথা লিখেছি যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে পঁচিশ মিনিট পেয়েও একা পেয়েও কখনো নেলসন ম্যান্ডেলাকে ঠিক মতো কথা বলাতে পারিনি কারণ এর আগে একজন সাউথ আফ্রিকান জার্নালিস্ট থেকে ইন্টারভিউ করছিল সে লাস্ট প্রশ্নটা করেছিল যে ভিনি ম্যান্ডেলা তো এখন প্রকাশ্যে প্রেম করছেন এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি এবার এই যে তার স্ত্রীকে নিয়ে এরকম একটা প্রশ্ন লাস্ট জার্নালিস্টটা করে গেছে আমি গিয়ে ঠিক সেই মুডে গিয়ে পড়লাম একদম খিচি নেলসন ম্যান্ডেলার মতো একজন ভদ্র সৌম্য মানুষ হাফ দ্য টাইম উনি অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন ওনার মেয়াজটাই পুরো বিগড়ে গেছে এবং আমি যখন ঢুকেছি তখন ওই লাস্ট তর্কাতর্কিটা চলছে আজকের দিনে হলে হয়তো ভাবতাম যে কিভাবে এটা করতে পারি সেই সময় অভিজ্ঞতা ছিল না বা প্রিন্সেস ডায়নাকে ইন্টারভিউ করার জন্য একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি ইমরান খান তাকে খাওয়াতে একটা হোটেলে নিয়ে আসছেন 
ইমরান জেমাইমা সেই হোটেলের সামনে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেস্টুরেন্টে আমি ভাই একবার ভাবছি আমি কি ডান দিকে যাবো না বা দিকে যাবো কারণ ফাঁকা এবং আমি বুঝলাম যে কেউ খবর পায়নি সো আমি তখন ভাবছি দাঁড়িয়ে দেখি যে ডায়নার রাইট প্রোফাইল ভালো না লেফট প্রোফাইল ভালো ছবিটা কোথ থেকে ভালো আসবে এই ইন্টার দু একটা প্রশ্ন তো করেই নেব জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে হঠাৎ করে প্রায় মানে ফিল্মের মতো একশো লোক ওখানে প্রায় চলে এলো এরা সব ইংল্যান্ড জার্নালিস্ট এরা পাপার আজি এরাই রিয়েল পাপার আজি যারা জায়নাকে কাভার করছিল এবং তারা এসে পুরো রেস্টুরেন্টের সামনে এটা ভিলেজ বলে লাহোরের রেস্টুরেন্ট পুরো এমনভাবে ঘিরে নিল যে আমি একটা জায়গা দেখেছিলাম যে ভিড় হলে উঠবো সেটার উপরে উঠে গেল আর দুজন মোড়া নিয়ে এলো যে মোড়ার উপরে উঠে মোড়ার উপরে উঠে ডায়নাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো সো অ্যাকচুয়ালি আমি চক্রভূহে এমন আক্রান্ত হয়ে গেলাম যে না হলো আমার কোনো ছবি না হলো আমার তাকে কোনো জিজ্ঞেস করা কারণ উনি কমপ্লিটলি একটা বৃত্তের মধ্যে রাজকুমারী ঢুকে গেলেন এবং সেই বৃত্তের মধ্যে তিনি ইমরান জেমাইমা এবং জেমাইমার মা ঢুকে গেলেন ভিলেজ হোটেলে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে একদম সাজানো সংসার কি করে তছনছ হয়ে যেতে পারে তুমি কোন দিকটা ছিলে ডান দিক না বাঁ দিক কোন প্রোফাইলটা দেখলে না প্রোফাইলটা দেখেছিলাম আমার আমার মনে হয় ডায়নার নিশ্চয়ই লেফট প্রোফাইলটা ভালো তোর কি সন্দেহ আছে অগ্নি আমি এসব বিষয়ে আমি বড্ড যুবক কারণ ডায়না তো নামে দিয়েই বলা আছে ডায় নয় বাঁয়ে লেফট প্রোফাইল ভালো হবে এই হচ্ছে অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় তো সেইটা আমরা খুব দেখার চেষ্টা করি তো উনি উনি কি সেটাই কিছু বলার চেষ্টা করছেন নয় আমি অনিন্দর পরিচিত একজন শিল্পীর কথা জানি যাকে এরম একটা চিরকুট এলো যে এবার শেষ করুন সে চিরকুটটা রাখলো বলল আরো দুটো গানের অফার এলো নামটা 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 না নামটা অনিন্দ নামটা ব্যাকস্টেজ অনিন্দকে আমি গৌতম দা চেনি কারণ গৌতম দা শিল্পী যারা আছেন মানে কি সিনেমার কি গানের আমার থেকে অনেক বেশি চেনেন গৌতম দা আর একটা প্রশ্ন আমি করব তারপর অডিয়েন্সের আপনাদের নিশ্চয়ই অনেক জিজ্ঞাসা আছে গৌতম ভট্টাচার্যর কাছে অনিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি সেই প্যানেল ওপেন করে দেবো গৌতম দা তুমি যখন পাকিস্তানে যাওয়ার কথাই বললে যেটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাইছিলাম দাউদ ইব্রাহিম আনিস ইব্রাহিম এই গল্পটা যে কি লোভনীয় একটা গল্প যারা এটা কিন্তু একটা বলিউড থ্রিলারের থেকে কম কিছু নয় এই গল্পটা মানে অনেকে হয়তো শুনেছেন গৌতম দা লিখেছেন অনেক জায়গায় এই বইটাতেও রয়েছে গৌতম দা প্লিজ খুব খুব ভালো প্রশ্ন মানে ইনফ্যাক্ট ওই সময়কালটা গৌতম দা দেখেছে সারজা একদম ওই সময় সারজা আমরা শুধু লেখায় পড়েছি বা ওই টিভিতে একটু একটু দেখে যা বুঝেছি গৌতম দা প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যক্ষদর্শী একদম ওই সময় সারজা অ্যাকচুয়ালি আইপিএল এর আগের আইপিএল এবং একজন ভারতীয় শিল্পপতি খুব বিখ্যাত শিল্পপতি আমি নাম বলছি না তার ওয়াইফ তাকে সেখানে সেই মরুভূমি শহরে যেসব পোশাক পরে ঘুরতেন তাতে আমার মনে আছে মাহিন্দ্রা রমন্নাথ এসে আমাদের একটা ছোটো জার্নালিস্টের গ্রুপ ওকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম মাহিন্দ্রা রমন্নাথ এসে আমাদেরকে বললেন যে জেন্টলম্যান আপনাদের ম্যাচ কাভারেজেই মনটা ঠিক রাখা বেটার হবে তখন বাকিরা চোর চলে যাওয়ার পর বলল ও নিজে সবচেয়ে বেশি দেখছে ওই জন্য সব তো সারজা একটা অদ্ভুত আরব্য উপন্যাসের মতো অ্যাকচুয়ালি আমি দোহায় ওয়ার্ল্ড কাপ করেও বলছি সারজা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানে গ্ল্যামার ককটেল নোংরামি ধর্মান্ধতা সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা অভিজ্ঞতা যা আর কখনো হবে বলে মনে হয় না ইনফ্যাক্ট আমার মনে হচ্ছে কপিল দেব একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে আই উড রাদার প্লে পাকিস্তান ইন করাচি দেন ইন সারজা কারণ গোটা অ্যাটমসফিয়ারটাই এমন একটা উত্তেজক থাকে এবং ওই চিৎকার হয় জিবে জিবে পাকিস্তান যে সেটার তুল্য তিরিশ হাজার লোক ওইরকম চিৎকার করত কিন্তু ওই রকম অ্যাগ্রেশন এবং ওই রকম অপুলেন্স ওই রকম টাকা মানে একটা নর্মাল ট্যাক্সি সেই সময় আমি বলছি পঁচাশি সালে নর্মাল ট্যাক্সি হচ্ছে ড্যাটসেন গাড়ি সেটা হচ্ছে নর্মাল ট্যাক্সি আর একটু ভালো গাড়ি মাঝে তোমার লেখা এটা লিখেছ তুমি একটু বলো সেটা হচ্ছে যে যারা সত্যি বিদেশে গিয়ে এরমভাবে সাংবাদিকতা করেছে তো তাদের তো ভরসা বলতে অফিস থেকে পাওয়া একটা অ্যালাউয়েন্স সেটা দিয়ে সে কীভাবে চালাবে ওই অপুলেন্স 
অতটা বিলাস বৈভব তার মধ্যে তুমি কি করে ম্যানেজ করতে তোমার ট্যুর গুলো খুব মুশকিল হতো একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে পঁচিশ ডলারে বোধ হয় তখন ওই রুম এবং ব্রেকফাস্ট একটা স্পেশাল রেট দিত কিন্তু তার বাইরে যে ফাইভ স্টার হোটেলে খাওয়া যেত না তো আমার রুমমেটকে আমি বলেছিলাম যে আমরা যদি বাইরে থেকে খাবার কিনে আনি বলো তুই কি পাগল বাইরে থেকে খাবার কিনে আনবি এসব হোটেলে বাইরে থেকে খাবার কিনে আনা যায় না আমরা বাইরে গিয়ে খেতে পারি কিন্তু বাইরে থেকে খাবার কিনে আনা যাবে না সো আমরা লাঞ্চে একটা ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টেই খেতে যেতাম কিছু করার নেই অন্য জায়গায় টাকা অনেক বেশি কিন্তু অন্য সময় তো কিছু খেতে হবে আর তখন তো ওই বাড়ি থেকে এখন যেমন জানি যে একটা বিস্কিট নিয়ে যেতে হবে কিছু নিয়ে যেতে হবে কিছুই নিয়ে যেতাম না তো মাঝখানের সময়টা কি করব তো আমার রুমমেট ছিল অশোক কামাত বলে একজন ওকে আমি বললাম যে আমরা যদি বাইরে থেকে বিস্কিট কিনে আনি এনে যদি হোটেলে রাখি বলো না না হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট দেখলে হোটেল আমাদের ভাববে যে একদম গ্রাম থেকে এসছে সেটাও করা যাবে না তারপরে একদিন দেখি সুনীল গাভাস্কার ঢুকছেন হাতে বিস্কিটের প্যাকেট তখন ওকে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডের মুদার পাথেরিয়া জিজ্ঞেস করলো সানি ভাই আপনার হাতে প্যাকেট বলো ইট ইস সাচ এন এক্সপেন্সিভ হোটেল ইউ নিড টু বাই থিংস ফ্রম আউটসাইড তখন আমি বললাম দেখলি গাভাস্কার অব্দি বিস্কিট কিনে ঢুকছে তাহলে আমাদের চিন্তা কি তা আমরা তারপরে কিনে ঢুকলাম কিন্তু এই ধরনের বিপন্নতা এত রকম হয় কাভারেজে গিয়ে একটা টয়লেটের অ্যাডজাস্টমেন্ট কত এত ইম্পর্টেন্ট একটা টয়লেটের অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না আমায় মতিনন্দী লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসে খুব ভয়ার্থভাবে বলেছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আগে উনি গেছিলেন যে একটা অদ্ভুত জায়গা জানো সবাই ঘরের মধ্যে রুমমেট আছে কিন্তু তোমাকে নেকেড হয়ে চান করতে হবে মানে বলল হ্যাঁ ও দেশের বাথরুম টয়লেটগুলো ওরকমই তারপর অনেক বছর বাদে দেখলাম আমি যে ইনফ্যাক্ট আমি এবং আরেকজন রুমমেট দু হাজার এগারো ওয়ার্ল্ড কাপে নাগপুরে একসঙ্গে ছিলাম তখন রাত্রিরে আমি ফেরার পর ও বলল যে গৌতম এরম আমার মনে হচ্ছে তুমি টয়লেটে যাবে তো তাহলে আমাকে বাইরে যেতে হবে কেন বলো পুরো এটা তো দেখা যাচ্ছে টয়লেটটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তখন আমার সেই মতিনন্দির কথাটা মনে হলো উনি তো বলেছিলেন তাহলে কি লস অ্যাঞ্জেলেস আর নাগপুরে একই টয়লেট তারপরে দেখা গেল সেটা নয় একটা ব্লাইন্ড আছে কোনায় একটা স্প্রেস করতে আসে পর্দাটা নেমে আসে এবার উনিশশো চুরাশি সালে মতিনন্দী বা কি করে জানবেন তারপর আমরাই বা কি করে জানব যে একটা পর্দা নেমে আসে ওখানে একটা ফাইভ স্টার হোটেল একটা কোনায় পর্দাটা নিচে নেমে আসে সেই পর্দাটা নেমে গেলে বাথরুমটা ঢেকে যায় সো এরম ধরনের প্রচুর ঘটনা ঘটে কাজ করতে গেলে যেগুলোর কোনো সলিউশন টেক্সট বইয়ে নেই জার্নালিজমের যে টেক্সট বইগুলো পড়ানো হয় তার কোথাও নেই অথচ কাজটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে কারণ আপনারা এখন সবাই ওই যে বললাম এত ভালো ভালো পোস্ট করছেন এত ভালো ভালো লেখা আমি তো কখনো কখনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট চ্যাটে যেসব লেখা হোয়াটসঅ্যাপে আসে শেয়ার হয়ে সেগুলো এত ভালো লেখা যে কোনো কোনো লেখা হয়তো অনিন্দর কোনো খারাপ লেখার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে সো কাজেই সেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে জার্নালিজম করা ইনক্রিজিংলি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে বা লেখা অনিন্দ হয়তো বলতে পারবে যে ও কী করে এখনও এত ভালো ম্যানেজ করছে এবং অনিন্দটাকে কিভাবে দেখতে এখন একই রকম আছে এটাও আমাদের একটা প্রশ্ন এবং একই সঙ্গে গায়ক গায়ক সম্পাদক পরিচালক সম্পাদক পরিচালক লেখক এবং আমি এরকম পরিচালকদের তো সবাই কাছ থেকে পান না যারা যারা সিনেমায় অভিনয় টভিনয় করতে চান শোর পরে উনি থাকবেন এখানে নিচে না গৌতম দা পাশে বসেই যে অনুষ্ঠান করছি সত্যি এর একটা বিরাট ব্যাপার গৌতম দারও পিছনে লাগে আমার মাঝে মাঝে আমাদেরও এখন আগে গৌতম দা ভয়ে কথা কথা বলতাম না আমার মনে আছে যে চন্দ্রবিন্দু আমাদের যে প্রথম লেখা বাঙালি বিটলস বলে একটা স্টোরি আনন্দবাজারের পত্রিকায় বেরিয়েছিল সে লেখাও গৌতম দারই ছাপা ফলে আমাদেরও হয়ে ওঠার পিছনে গৌতম ভট্টাচার্যর অবদান অনেকটা পরবর্তী সময়ও যে কোনো সময় সব সময় সাহায্য পেয়েছি ফলে আমি একটাই কথা বলি যে যখন থেকে জীবি বলে ডাকতে শিখলাম সাংবাদিকতার পরিমণ্ডলে গৌতম দার এই নামটাই পরিচিত তখন থেকে একটাই কথা আমরা বলি যে জীবি হোক দীর্ঘজীবী আরও বই হোক আরও দারুণ দারুণ সব লেখা বেরোক আমি অপসম্পের বাইরে একটা কথাই সবাইকে বলতে চাই যে যারা যারা এই রোববারে পড়েছেন অনেকে বলেছেন অনেকেরই ধারণা ছিল যে সাংবাদিকতাটা খুবই একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা এবং জাস্ট একটা টিকিট পায় সাংবাদিক গিয়ে খেলা দেখে এবং লেখে আমারও তাই ধারণা ছিল সো আমার ধারণাটা প্রচুর বদলেছে আমি যদি এই বইটা লিখে আপনাদের বোঝাতে পারি বোঝাতে পেরে থাকি বা বোঝা ভবিষ্যতে বোঝাতে পারি যেটা অ্যাকচুয়ালি পেনাল্টি বক্সের মধ্যে থাকা তাহলে মনে করব এই উদ্যোগটা সফল কত বই বিক্রি হলো সেটা না তাহলে মনে করব উদ্যোগটা সফল এবং বইয়ের যে প্রকাশক দীপ্তাংশু মণ্ডল ও আমায় বই প্রথম দিন থেকে যেদিন বেরিয়েছিল বলেছিল যে এইটা বইটা কিন্তু মানুষের আরও বেশি করে জানা উচিত যে এটা কতটা কঠিন এটা কতটা অজানা আমি কঠিনের চেয়েও বলবো অজানা
ফিল্ম স্টারদের নিয়ে লেখা হয়েছে স্পোর্টসম্যানদের নিয়ে লেখা হয়েছে ব্যাক স্টেজ নিয়ে লেখা হয়েছে সাংবাদিকরা লিখেছেন সাংবাদিকরা নিজেদের ব্যাক স্টেজ খুব একটা লেখেননি সেই জন্যই জায়গাটা এখনও অজানা আমার মনে হয় অজানা জায়গাটা রোমাঞ্চ পেলে আপনাদের ভালো লাগবে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন একটু আগে আমাদের সঙ্গে অথাজ লাউঞ্জে ওই কত অজানারের এটা একটা নতুন সংস্করণ হতে চলেছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে গৌতম ভট্টাচার্যের লেখা আমাদের সময় একদম শেষ আমরা শুধু একটা প্রশ্ন নেব আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব মাইকটা যদি একটু পাস করা যায় যারা হাত তুলে যান একসাথে কোরাসে একটাই প্রশ্ন করুন গুড ইভনিং গুড ইভনিং গুড ইভনিং ইটস মোর অফ ফ্যান বয় মোমেন্ট ফর মি মানে আপনার ছোটো থেকে আপনার লেখা পড়ে এত ভালো ভালো লেখা পড়েছি এবং প্রত্যেকটা দিন হতো যে খেলা দেখলাম ঠিক আছে পরের দিন আপনি কি লিখছেন and that would be the ekdomi tai that would be the closure of the previous match ekdom tai ebong amra pore din taki thaktam apni abar kobe jacchen ebong apnake ami itoke bollam je apni facebook e it's like a wonderful two hours e apni facebook e fire eschen je apnar lekha ta amra abar porte parchi my question to you is ami onek jaygay apnar lekha porechi ebong ami jani je apni likhechen je kono critical tour e pakistan e you had a personal loss tar pore din india er bodhe ekta critical match right apnar bodhe keu close keu you lost him how do you develop that kind of mindset kon api je gulo lekhen na outside the sports it onek shomoy amader real life e no oloke amra align korte pari je amra chakri kori ba personal life e apni je gulo onek shomoy apnar lekha gulo mind book er moto hoy sorry so how do you develop that kind of a mindset je pore din oto critical question life apnar but you still have to write be normal bishon bhalo prashno gotom da খুব ভালো প্রশ্ন ওটা আই গেস আমি অন্য কমপ্লিটলি জার্নালিজমের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসিনি আমি কাউকে চিন্তাম না সাংবাদিকতায় আমি একটা স্পোর্টসের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছিলাম হয়তো এই যে শিষ্যেন্দুদা বললেন যে উনিও স্পোর্টসম্যান হতে চেয়েছিলেন আমিও চেয়েছিলাম হয়তো সেই মাইন্ডসেটটা ছিল কিন্তু এটা সত্যিই খুব কঠিন যখন একদম প্রিয়জন কেউ হারিয়ে যান জীবন থেকে এবং আমার মনে আছে যে লাহোরে যেদিন এই ঘটনাটা ঘটে সেদিন পরের দিন ইন্ডিয়া পাকিস্তান লাস্ট ওয়ান ডে ডিসাইডার অর্থাৎ ভারত প্রথম ঐতিহাসিক পাকিস্তানে সিরিজ জিততে পারবে কিনা না সৌরভ ক্যাপ্টেন সেই সময় রাত্রিরে আমি ভিলেজ রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে ঢুকছিলাম তখন খবর পাই যে আমার জামাইবাবু তিনি মারা গেছেন সাতান্ন বছর বয়সে তো ওই রাত্রিরটা আমার মনে আছে এখনও যে আমি তখন ট্যাক্সি নিয়ে জাস্ট লাহোর শহরটা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি এবং তারপর একটা স্টেজে নিজেকে বলতে থাকি যে এই জায়গাগুলো তো আমি দেখিনি কালকে লেখা ইউজ করা যাবে কিন্তু আমার কোথাও মনে হচ্ছিল যে আজকে কি পাকিস্তান জিতলে আমি বেশি আনন্দ পাবো কারণ আমার আজকে আনন্দর কপি লেখার মুডি নেই কিন্তু ভারতই জিতেছিল তিন দুই ওইটা খুব কঠিন যেটা সেই মেরানাম জোকারের সে মতো একজন জোকারকে তার নিজের দুঃখ চেপে রেখে লিখে যেতে হয় কাজ করে যেতে হয় অভিনয় করে যেতে হয় লোক হাসিয়ে যেতে হয় আমার বাবা যেদিন মারা যান ঠিক তার একদিন আগে সৌরভের কামব্যাক টেস্ট শেষ হয়েছে সাউথ আফ্রিকায় আমার এখনও মনে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট নিয়ে ব্রেকফাস্টে একটা অমলেট অর্ডার করেছিলাম ফোন এলো অমলেটটা রাখলাম যাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছিলাম আমি বললাম যে এটা তুমি খাও তোমরা খাও আমি খেতে পারবো না বলে কেন বললাম মাই ফাদার হ্যাজ জাস্ট এক্সপায়ার্ড এবার ওই রকম একটা ট্যুর যেখানে গোটা কলকাতা বাংলা ভারত সৌরভের কামব্যাক সিরিজ ওই রকম সৌরভ জনেসবার্গে ওরম এত ভালো খেলেছেন ওই মুডের সঙ্গে আমার মুড একদমই মিলছে না আমার মুডটা একদম নিচে আর ওই মুডটা একদম ওপরে এই দুটো মুডে খাপ খাওয়ানো ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট এটা আমি হয়তো পুরোটা পারিনি হয়তো আরও বিগ গোলে আরও পারতাম কিন্তু করতেই হয়েছে কোনো উপায় নেই কারণ রিপ্লেসমেন্ট আসতে আসতে আরও পাঁচ ছ দিন সেই পাঁচ ছ দিন নিজের কষ্ট হোটেলের ঘরে রেখে বাইরে কাজ করতে হবে জার্নালিজম ওই যে বলেছি সময় সময় অত্যন্ত টাফ কিছু করার নেই জিনা ইয়াহা মরনা ইয়াহা এসকে সিভা জানা কাহা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে আর কোনো প্রশ্ন আমরা নেব না আমাদের সময় একদম শেষ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে গৌতম ভট্টাচার্য লেখা বই আলোচনায় ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য এবং অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় আর আমি অগ্নি সঞ্চারী প্রশ্ন করছি এই এই সঞ্চারীদি প্রশ্ন করছে তাহলে আমি অন্তরা বলো অন্ধকারে বুঝতে পারছি না সব মেয়ে বলো বলো তোমাকে একটাই প্রশ্ন করব গৌতম দা এক্ষুনি বললেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সাংবাদিকতা করা খুব ঝামেলা কারণ সবাই এত তাড়াতাড়ি এত আগে জেনে যায় এত কিছু হয়ে যায় উনি বললেন যে গৌতম দার ম্যাচ রিপোর্ট ছিল আমাদের আগের দিনের ম্যাচের ক্লোজার কিন্তু আমি গৌতম দাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে গৌতম দা একটা ম্যাচ দেখতে গিয়ে আপনি একদিনে পাঁচটা বাইলাইন কি করে লিখতেন ভিন্ন টপিকে কারণ আমার মনে আছে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে সিরিজ খেলতে গেছিল তখন আপনি সম্ভবত কারুর একটা বাড়ি কারুর একটা কবর সব নিয়ে লিখেছিলেন এবং আমার আরেকটা হেডলাইন মনে আছে ওয়ান্ডারার্সে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত 
সেমিফাইনাল সচিন তেন্ডুলকার কবর নিজের কিট টানতে টানতে মাঠে ঢুকলেন এটা দিয়ে প্রতিবেদনটা শুরু হয়েছিল টু ওয়ার্ল্ড কাপ সচিন তেন্ডুলকার সবসময় খুব একটা এমন একজন অভিজ্ঞতা রূপকথার মতো যে যাকে মানে তাকে পাওয়াটা ইটসেল যারা কাছ থেকে দেখেছে আনবিলিভেবল যে একটা মানুষ এবং সচিন তেন্ডুলকারকে দেখলে অমিতাভ বচ্চনকে দেখলে আমার মনে হয় মনে হবে কি লতা মঙ্গেশকরকে ইন্টারভিউ করার সুযোগ পেলে যে এদের পারফেকশনটা কোন লেভেলে যেতে পারে মানে লতা মঙ্গেশকর একটু গলা খারাপ বলে উনি রেকর্ডিং ক্যান্সেল করেছিলেন বলে আমার ইন্টারভিউটাও ক্যান্সেল করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ গলা খারাপ অবস্থায় রেকর্ডিং তো করবেনই না ইন্টারভিউও দেবেন না এরকম ধরনের সঞ্চারী যেটা বলল যে যখন কেউ দেখবে যে তার চারপাশে যে মানুষগুলো তারা এইরম পর্যায়ে ত্যাগ স্বীকার করছে এইরকম পারফেকশনে পৌঁছচ্ছে তখন সে কিন্তু নিজেও মোটিভেটেড হবে যে আরেকটু কিছু বাউন্ডারিটা এক্সটেন্ড করা যায় কেন আমি খুব ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করব যে আমি বিজয় অমৃতরাজের লেখা পড়েছিলাম যে উনি একই দিনে জেমস বন্ডের অক্টোপোসি ছবি শুটিং করেছিলেন আবার সেন্টার কোর্টে ম্যাচ খেলেছিলেন এটা আমার কাছে ভীষণ ইন্সপায়ারিং ছিল যে একই দিনে তাহলে ও যেটা বললো সঞ্চারী যে একই দিনে তাহলে নানান রকম লেখা লেখানো যায় একটা বিনোদনের হতে পারে একটা স্পোর্টসের হতে পারে তো একবার এরম হলো যে বম্বেতে ওরা কারা বলে একটা ছবি হচ্ছিল বাংলা ছবি তাতে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন আর ডিম্পল কাপাডিয়া ছবিটা বোধ হয় দু সপ্তাহ চলেছিল সেটার অমিতাভের শুটিং ইন্টারভিউ আগের দিন হয়ে গেছে ডিম্পল আমায় পরের দিন ডাকলেন সকালবেলা সেদিনই আবার অস্ট্রে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া তার পরের দিন ফাইনাল ট্রায়াঙ্গুলার ফাইনাল রিকি পন্টিং ক্যাপ্টেন এদিকে সৌরভ ক্যাপ্টেন এবার সৌরভেরটা আমার নেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু পন্টিংয়েরটা কিছুই নেওয়া হয়নি সো আমি বুঝতে পারছিলাম মানে ডিম্পল ইন্টারভিউ করে জুহু থেকে আমি কি করে মেরিন ড্রাইভ এসে পৌঁছব যে হোক ডিম্পল টাইম দিয়েছেন দশটা আমি দেখলাম বারোটার সময় এখানে শেষ হবে প্রেস কনফারেন্স তো পেয়ে যাব এমন হলো যে ডিম্পল শুরুর দিকে খোলস ছাড়তে দেরি হলো সো ইভেন্চুয়ালি যখন ডিম্পল শেষ করে আমি জুহু থেকে তখন ওই ইয়েটাও হয়নি জুহু বান্দ্রা যে ওয়ার্ল্ডে যে সিলিংটা সিলিং সিলিং সো ইভেন্চুয়ালি যখন পৌঁছলাম তখন প্রেস কনফারেন্স সব শেষ হয়ে প্লেয়াররা হোটেলে ফিরে গেছেন এবার আমি কি করে পাবো কারণ কেউ সত্যি কথা বলবে না এক্স্যাক্টলি পন্টিং কি বলেছেন কোন টোনে বলেছেন আমি হয়তো জাস্ট হালকা কিছু নেটে পাবো কিন্তু পরিষ্কার জিনিসটা পাবো না তখন ভিডিওর চল হয় নিজে ভিডিও দেখে বুঝতে পারবো তখন এই জিত ব্যানার্জি যিনি এই প্রজেক্টের সঙ্গে খুব যুক্ত জিত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের খুব ক্লোজ ছিলেন জিত আমি যাই না এখানে আছে কিনা আছে আছে জিত ব্যাকস্টেজে ছিলেন আছো তো হ্যাঁ আছে আচ্ছা সো জিত তখন পন্টিংকে নিয়ে জিত তখন সি গ্রামসের একটা বিজ্ঞাপন ইয়ে করছিলেন সেটাতে পন্টিং কিছু বলবে সি গ্রামসের জন্য ম্যাচ নিয়ে দু মিনিট বলবে তো সি গ্রামসের ক্যামেরা এবং সি গ্রামসের একজন ক্যামেরাম্যান যাবে জিতের সঙ্গে আমার নিচে দেখা হলো ওবেরয়ের নিচে মেন জিতকে আমি বললাম জিত বললো যে এখন তো পন্টিংয়ে কী করে তুমি ওই সি গ্রামসের লোক সেজে যদি যেতে পারো তো আমি তখন সি গ্রামসের লোক হয়ে যে লোকটাই বোর্ডটা ধরে সাদা বোর্ডটা ধরে সেই বোর্ডটা ধরা লোক হয়ে পন্টিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাকে একটা ক্যামেরা চলছে ইন্টারভিউ করে ইন্টারেস্ট পন্টিং আমায় তখন চিনতেন না কোনো অসুবিধা হয়নি প্রবলেম করল যে মিডিয়া অস্ট্রেলিয়ান টিমের যে মিডিয়া ইনচার্জ ছিল সে যখন ইন্টারভিউটা শেষ হওয়ার পর আমায় বলল যে বাই দা হ্যাভ ইউ চেঞ্জ ইউর প্রফেশন আমি তখন বললাম যে না মানে তখন বললো যে তখন বললো বললো ডোন্ট টেল মি দ্যাট ইউর প্রিভিয়াস প্রফেশন ওয়াজ ওয়াজ দেন দিস এটা আমি কখনো ভুলবো না অনেক ধন্যবাদ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে শেষ করি একটা একটা শেষ প্রশ্ন ওখান থেকে ইন্দ্রবোধে হাত তুলে রয়েছে তাড়াতাড়ি কর ব্যাস আসল শব্দ চলেই এসছে চলো থ্যাংক ইউ সো সো মাচ অডিয়েন্স ইউ বিন এ লাভলি অডিয়েন্স থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ